unakaribishwa WRN Church Kivule Dar es Salaam Prophet Nicholas Suguye ameombea wengi na wamepona Changamoto zangu zilikuwa tatu ya kwanza ilikuwa nguvu za giza ya pili ilikuwa uvimbe tumboni na ya mwisho ilikuwa natafuta mtoto Shukuru JKT wamefanya kazi nzuri lakini wananchi wa pale wamepata ajira kwa maana ya kuna watu wameuza mikate, wengine walileta chai, wengine wameuza vyakula, wengine wameuza vitunguu, wengine wameuza nyanya, wengine wameuza mchicha na vyakula na vitu vinginevyo. Kwa hiyo uchumi umepanda wa mererani. Kwa hiyo wakazi wa pale wamenufaika kiuchumi. Kwa hiyo niseme tu kwamba ile kazi iliyofanyika ni kazi nzuri. Na kwetu sisi wafanya biashara ambao ni wazalendo kwa maana ya kwamba tunataka tuone kwamba nchi yetu inasonga mbele kupitia biashara tunazozifanya kwetu hakuna madhara yote haina madhara si tunaona kwamba kwetu sisi ni faida kwa maana ya kwamba baada ule ukuta kujengwa tunaona kwamba ripoti ya wizara ya madini inaonyesha kwamba e, ile ile mraba wa madini sasa hivi umepanda umepanda kwa asilimia tatu zaidi tofauti na kipindi ambacho watu walikuwa wanaingia kiolela na kutoka pale kwa sisi tunachosema ni kwamba utaratibu uliowekwa wa kujenga ukuta ni utaratibu mzuri sana lakini pia unaweza kuweka nidhamu katika eneo lile muhimu la madini watu walikuwa wanaingia ovyo walikuwa wanaingia watu wengine kutoka nchi mbalimbali kulikuwa mna control yote eh? kulikuwa mna control kwa maana kwamba walikuwa wanaingia watu kutoka sehemu za China, nchi zingine na kadhalika. Lakini sehemu kama ile ni sehemu ambayo inaweza kujengwa hata jumba la kumbukumbu. Kajengwa jumba la kumbukumbu watu wakiingia pale walipe kiingilio ili waende kuangalia sehemu ya kihistoria ambayo madini pekee yanapatikana. E, kwa mfano kama wanavyoingia Ngorogoro Kreta pale ambao vuvu la kwanza la wanadamu lilionekana. Lakini pale Meran ndio sehemu pekee madini yanapatikana. Kwa hiyo ni sehemu ya kihistoria ile. Kwa hiyo serikali ikiwa serious tunaweza tukapata tukapata manufaa makubwa kupitia ile eneo. Kutoa kutu, kutoa production inayopatikana pale lakini kitendo cha watalii kuingia na kutoka na kulipa kiingilio ni sehemu ambayo inaweza kuongeza pato la taifa. Kwa hiyo mimi ni, ni sema tu kwamba kilichofanyika pale ni kitu kizuri mno. Tuna kila sababu ya kupongeza serikali ya omu ya tano inayoongozwa na Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli ingawa kuna watu wengine wanapita pita mtaani wakisema kwamba ule ukuta unavyojengwa siju wa Tanzania watafukuzwa na nini tulisikilizwa hotuba ya rais siku ya ufunguzi wa ukuta aliweka wazi kwamba nia yake ya kuweka ukuta pale ni kuhakikisha biashara ya madini inafanyika kwa kufuata utaratibu hasa madini ya Tanzania lakini jambo lingine ninaoliona ndugu zangu kipindi cha nyuma miaka ya tisini tulishuhudia kuna kampuni zilikuja pale zikapewa leseni ya kuchimba ulanga sasa ulanga kijiolojia ulanga ni blangeti la kufunika Tanzania na walikuwa wanachimba kama madini ya viwandani kwa maana hiyo watu walikuwa wanazoa Tanzania pamoja na ulanga wanaweka kwenye makontena haina tofauti na ile ya makinikia kwa madini alikuwa anazoliwa anachukuliwa mtu analipa industrial material kumbi ndani yake amebeba Tanzania Eh, kwa hiyo tulikuwa tumeibiwa kwa ni wakati mwafaka sisi vyama vya biashara pamoja na wananchi ambao ni wazalendo tuache kuwa watumishi wa, wa wanyonyaji lazima tuunge serikali ya omu ya tano mkono kwa mambo mazuri ambayo inayafanya kupitia mheshimiwa rais wetu John Joseph Pombe Magufuli kwa maana kwamba ndio maana hata sasa hivi wamesitisha kutoa leseni za biashara ya madini pamoja na uchimbaji kwa maana kwamba wanataka kujeridhisha kwamba huyu anayepewa leseni ya uchimbaji je kweli anaenda kuchimba madini au kweli anakuwa serious kwa biashara aliyoikatia leseni maana tumeona serikali ito ilikuwa imetoa mtiririko mkubwa wa leseni ambazo zilikuwa zimeingiza madalali ndani tajiri mmoja anaingia mahali anachukua anachukua kilomita nini au tano anasema ni eneo lake anaodhi alafu anakuja anafanya udalali wa kuingiza wabio wa kuchimba madini kwa kwa makubaliano ambao wanaona kwamba yanafaa. Kwa hiyo nasema utaratibu wa serikali ni utaratibu mzuri. Na mtu ambaye atapongeza hili lazima hata uraia wake uchunguzwe, utakuwa na mashaka. Lakini pia itafanya kwamba sisi kama watu ambao tuna chama ambacho kinadini na biashara ya madini, 
tutaonyesha kwa vitendo kwamba tumeunga kauli mbiu ya serikali ya awamu ya tano na ya mheshimiwa rais wetu John Pombe Magufuli ya serikali ya Rwanda tumeunga mkono kwa vitendo